microphone on as well. Can you hear me? Hello? Hello? Can you hear me? I'm so sorry. Ngayon nga ko na, ikaw ko kung ba't din. Okay, so hôm nay mình sẽ tiếp tục on tập bài cũ ha. Is that okay? Không chắc không xin lỗi là cô hỏi hơi hơi muộn tí thì tầm tuần sau mình sẽ kiểm tra nhé. Cô vẫn sẽ ra bài tập bình thường. Coi như là một bài luyện tập luôn nhé. Is that okay? Và mình sẽ kiểm tra một bài. Kiểm tra bài tuần sau nhé. Được chưa? Đầu tuần sau ấy. Is that okay? Yes or no? Yes. Okay. Rồi trước tiên là mình sẽ làm cho cô bài này đã nhé. Mình sẽ có một bài nghe nhau nhỏ ha. Okay. Now, can you see my screen again? Yes or no? Okay, good. All right. So now, uh, let's take a look at this picture. You have to listen the position of this thing. Is that okay? Yes or no? Mình sẽ cần phải nghe vị trí của những cái thứ này đúng không? Is that correct? Now, number one, câu hỏi đầu tiên mình có Where is Sarah back? Sarah's back. Điều đó nghĩa là mình phải nghe cái gì nhỉ? Nghe vị trí của cái túi. It's on the chair, it's next to the chair, or it's under the chair. Is it correct? A, B, or C. Now, number two, let's take a look at the picture. Where is the supermarket? It's on the left, or it's on the right, or it's... Gì nhỉ? Đi thẳng về phía trước là gì con biết không? Do you know that? Đi thẳng về phía trước. Go gì? Do you know? Đã học chưa? Do you know it? Đi thẳng về phía trước. Ok, mình có cụm go ahead, go ahead, hoặc là go straight, go straight, go ahead, hoặc là go uh, straight, go straight. Is it ok, yes or no? Yes. Rồi, ok, trong bài thì tí nữa mình sẽ nghe thêm là người ta sẽ nói từ gì nhé. Từ thứ ba nữa là mình sẽ có who, uh, which photo is a birthday party, ok? Uh, cái bức ảnh nào dưới đây là bức ảnh ở trong uh, cái bữa tiệc đúng không? It's from the birthday party. Cả ba cái ảnh ở ABC này đều ở trong một bữa tiệc. Tuy nhiên là mình thấy ở đây là gì nhỉ? Một là cô ấy chụp một mình đúng không? Uh, A là she's taking the picture a, a lot. Một mình. Thế còn B nhá. She's taking the picture with a girl, with a girl. Rồi một cô gái nào đấy thì người ta chắc là trong cái bài nghe này người ta sẽ miêu tả cô gái đó. Hoặc là C with her, another girl với một cô gái khác nữa thì người ta sẽ miêu tả cô gái này để con chọn được câu A, B, or C Is it ok? Yes or no? She has yes. something, cô ấy có một cái gì đó đúng không? Miêu tả Nào câu số 4 Number 4 Where's the cinema? Mình sẽ có là the cinema nằm ở vị trí nào đúng không? Nhìn nó rõ không? Câu A cinema nằm ở ngay ở gì nhỉ? Next to the cafe Right? Is that correct? Hay nằm ngay cạnh cafe Hay là câu B Cinema. Rồi nhỉ, chắc là on the left or on the right. Đấy, ví dụ như là câu A thì sẽ nằm ở bên bình, ở bên trái đúng không? Yes, on the left of the cafe. Uh, cafe. And B là gì nhỉ? Nằm bên phải của hàng flowers, đúng không? Từ hàng, cửa hàng flower shop. Vậy thì mình sẽ có là the cinema on the, on the right of the flower shop. Rồi, có C sẽ là between, đúng không? Giữa hai cái gì đó. Nào, câu số 5 mình sẽ có Where is the umbrella? The umbrella là mà, nằm ở đâu, đúng không? Câu A là gì nhỉ? In the, in the bag. Câu B là gì? Trên giường mình nói nào nhỉ? Remember hôm trước mình học rồi đấy. Hôm trước. Trên giường. In, in bed, đúng không? Đằng sau cánh cửa mình có là gì? Behind. Behind the door. Is it correct? Yes or no? Tôi sẵn sàng chưa? Mình làm thử bài này đã nhé. Yes or no? Are you ready? Yes. Yeah, let's go. Can you see 
Can you hear anything? Có nghe gì không con? Có bị không ạ? Không ạ. Ok, again. One more time. Twenty eight. Use your English. Exercise one. One. Where? Rồi nghe rõ không? Nghe sao đâu? Rồi để làm được bài này thì mọi cô cái dấu thích ấn nội cô chữ view option ở trên góc màn hình này. Một là chọn theo cô dấu thích. Hai là dùng bút để mình vẽ, mình vẽ tự thích bằng tay. Hai là đấy. Hai phương án đó con sẽ chọn một trong hai. Một là có cái bút drawing nhé. Mình sẽ dùng để mình tự tích. Còn hai là mình có một cái dấu tích ở bên ở chữ stem đấy. Cái con dấu ấy. Mình dùng dấu stem uh, stick. À, sorry, tick. Dấu tick. And then now, tick the correct answer. Are you ready? Sẵn sàng chưa? Yes. Okay, so now, let's start here. One. Where's Sarah's bag? There's your bag, Sarah. It's on that chair. No, that isn't my bag. It's Carol's. Where's your bag then? It's here, under the chair. Two. Where's the supermarket? Excuse me? Yes? Is there a supermarket near here? Yes, it's over there on the right. Oh no, wait. The post office is on the right. The supermarket's on the left. Sorry. Thank you. <coughs> Three. Which photo is from the birthday party? Look, here's a photo from my birthday party. Let me see. Oh, is this Emma? Yes, and Kate's next to her. Where? Here, next to Emma. Look. Four. Where's the cinema? There's a new cinema in West Street. Really? Where? It's between the flower shop and the cafe. It's great. Let's go there tonight then. Five. Where's the umbrella? What's the matter? I can't find my umbrella. It isn't in my bag and it isn't on my bed. Oh, it's behind that door. Where? Over there, Jess. Behind the door. Oh, thanks. Oh, OK. Hết thời gian nhé. Xong chưa? Còn mấy câu còn lại ra nghe lại lần nữa nhé. Do you want to listen one more time? Yes. Yes, OK. So listen. Page okay. 28. Use your English. Exercise 1. 1. Where's Sarah's bag? There's your bag, Sarah. It's on that chair. No, that isn't my bag. It's Carol's. Where's your bag then? It's here, under the chair. Two. Where's the supermarket? Excuse me? Yes? Is there a supermarket near here? Yes, it's over there on the right. Oh no, wait. The post office is on the right. The supermarket's on the left. Sorry. Thank you. Three. Which photo is from the birthday party? Look. Here's a photo from my birthday party. Let me see. Oh, is this Emma? Yes, and Kate's next to her. Where? Here, next to Emma. Look. Four. Where's the cinema? There's a new cinema in West Street. Really? Where? It's between the flower shop and the cafe. It's great. Let's go there tonight then. Five. Where's the umbrella? 
What's the matter? I can't find my umbrella. It isn't in my bag and it isn't on my bed. Oh, it's behind that door. Where? Over there, Jess. Behind the door. Oh, thanks. Okay. So is it easy? Mình làm một câu nãy là câu số 3. Bây giờ cô uh, sẽ chữa nhé. Tuy nhiên là bài này uh, lưu giờ có nghe được hết không? Nghe rõ không? Bây giờ cô sẽ cho con sẽ từng câu và sau đó việc của con là về nhà. Mình sẽ chép lại đoạn ngay này được không? Is it okay? Nghe chép chính tả ấy. Ok, rồi nghe thử nhé. Page 28. Use your English. Exercise 1 1. Where's Sarah's bag? Where's Sarah's bag? There's your bag, Sarah. It's on that chair. Is it on that chair? Có phải cái trên ghế kia không? Câu trả lời là gì nhỉ? Mình nghe một lần rồi. Có phải cái ở trên ghế không? Is it on that chair? Sẽ ơi. Is it on that chair? No. Ok. No, that isn't my bag. It's Carol's. It isn't my bag. It's Carol's. Có nghe rõ cái chữ âm S cuối cùng không con? Is that correct? Yes, con đó. Con S cuối cùng có nghĩa là đây là cái cặp của Carol. Mình có từ thấy S ở cuối đấy. Đây cái cặp của Carol. Where's your bag then? Ah, so where's your bag then? Ok, vậy thì cặp của bạn ở đâu? It's here. It's here. Here là đâu đây nhỉ? Under the chair. Under the chair. Ok, so C is the correct answer. C là câu, câu trả lời đúng nhỉ? 2. Where's the supermarket? Ok, so the question is, where's the supermarket? Excuse me? Yes? Is there a supermarket near here? Yes. Is the supermarket near here? Cái uh, xin, uh, siêu thị có gần ở đây không? Câu trả lời là yes, đúng không? It's over there on the right. Uh, it's over there on the right. Nếu nghe đến đây thì mình có thể khoanh vào đáp án B. Tuy nhiên là bài này chưa dừng ở đây đúng không? Alright. Oh no, wait. Oh no, wait. Okay, đừng dừng lại đã. The post office is on the right. The post office is on the right. Post office là cái gì ta? Post office. À, bạn này bạn đính chính lại đúng không? Bên tay phải là cái post office. So what is post office? Post office. Cái từ đấy không? Do you know? Post office. Do you know this word? Do you know this word? Yes. What is this? Post office. Yeah. Do you know? Okay, chính xác. Tiếp nhé. Okay, bên tay phải nó là cái post office. The supermarket's on the left. The super Sorry. Thank okay. you. The supermarket is on the left. Okay. Tức là cái giấy nó nằm ở đâu nhỉ? Ở nằm ở bên tay uh, trái đúng không? Tiếp nhá. Three. Which photo is from the birthday party? Okay. Which photo is from the birthday party? Cái bức ảnh nào là nằm ở trong cái um, bữa tiệc sinh nhật này? Look. Here's a photo from my birthday party. Let me. Okay, look. This is my photo from my birthday party, đúng không? Okay, đây là bức ảnh từ bữa tiệc sinh nhật của tôi, đúng không? You see? Oh, is this Emma? Oh, is this Emma? Đây phải Emma không đúng không? Yes, and Kate's next to her. Ah, uh, and Kate next to her. Vậy hình nào? Đây là next to. Nào, B có phải next to không? Hay C là next to? C giống như kiểu là bạn nghĩ ở đằng, đằng sau đúng không? Is it behind? Yes or no? Can you hear that? Có nghe được không? Ok, yeah. so next to. Where? Here, next to Emma. Look. Ok, here, next to Emma. Look. Ok, so B is the correct answer. Tiếp nha, câu uh, số 4 nè. 4. Where's the cinema? There's a new cinema in West Street. 
Okay. There's a cinema in next next street. This is a cinema next street. Có nghĩa là gì nhỉ? Có một cái dạp chiếu phim ở con đường tiếp theo đúng không? Con đường tiếp theo hay con đường bên cạnh? Really? Where? It's between the flower shop and the cafe. Uh, it's between the flower shop and the cafe. Okay, so see the correct answer. It's great. Let's go there tonight then. Five. Where's the umbrella? What's the matter? I can't find my umbrella. It isn't in my bag and it isn't on my bed. Oh. Uh, it isn't in my bag and it isn't on my bed. Tức là nó không ở trên ở trong cái túi và cũng không ở trên giường của tôi luôn. Nó nằm đâu đấy? It's behind that door. It's behind that door. Nó đằng sau cái cánh cửa kia kìa. Okay, so the correct answer is C, right? Is that correct? And I heard khó ở câu số 3 thôi đúng không? Còn lại là dễ. Page 28. No problem. Okay, so now circle the correct answer and choose the dialogue and ask it out. Okay. Ok, bây giờ việc của con sẽ là chọn đáp án đúng. Ok. Ok, so can you find the pen? Có thể tìm ra cô cái bút không? Hoặc là cái vẽ hình tròn. And then choose the correct answer. Sẽ chọn đáp án đúng không? Is that yes correct? Is that Ken's bike? Đó có phải cái xe đạp của Ken? Không, oh, nào cô bi? No, it isn't. Ken. That's not a accent. It's not an accent. Giống nhau đúng không? Is that correct? Có thể chọn cả hai câu hai, cả hai đều đúng. Câu số ba nào? Who are who's or who? Who's or who? No, câu đấy phải là who's hỏi của ai chứ bởi vì câu trả lời mình có là mine mà mine đúng không? Đúng không? Mình hỏi về sở hữu thì phải là who. Đáp án của mình nó sẽ ra giá đáp án này. Câu số hai câu. À, hai đáp án đúng. À, number two. Are these flowers for Mary? Có phải chỗ hoa này cho Mary không? Nào của cô ấy mình sẽ dùng đại từ hay là tính từ ở đây nào? Oh, Nhắc lại xíu nhá, hơi mình sẽ dùng đằng sau mình sẽ dùng một danh từ nữa, tức là cái gì đó của cô ấy. Còn hơi khi mà mình dùng đại từ trên nét rồi có nghĩa là mình không cần không cần danh từ đằng sau nữa. Nào câu đấy mình có danh từ đằng sau mà bus đây mà đúng không? Yes or no? Vậy thì mình phải có là hơi không mát nhá. Câu số Câu tiếp theo là Oh no. Nào mình sẽ không có hết not nhé. Câu này lại khác câu số 2 này. Câu này nhìn nhau con. Câu số 2 là mình có từ got ở đằng sau nó là như nào rồi? Nó không phải từ để điền đúng không? Còn ở đây từ hết got nó nằm ở trong cái phần mà mình phải khoanh. Thì ở chữ hết not đằng trước mình không có từ got. Đúng không? Vậy thì nay mình sẽ loại bỏ câu thứ nhất và mình sẽ chọn câu số 2 nhé. Chọn. 
Understand, yes or no? Yes. Các câu số 2 nhé. Nào câu số 3, are there a sport? Venture? No. Có nơi nhìn nội cô này có chữ ơ này. Danh từ số ít này. Vậy thì mình chỗ này phải là is you? Yes or no? Is, is there a sport center near your house? Nào câu tiếp theo, number 9. Yes. There is. And there's a swimming pool to rainbow to rainbow pool. Rainbow pool is that next to my uncle's shop. Nó nằm ngay cạnh thì đây. <coughs> Cửa hàng của chú tôi đúng không? Ok, correct this one. Well done. Thì sao cho hai mới Chỉ có lọc vài cái áo con tí chứ. What's wrong? Từ đây. What's wrong? Who's talking there? Ok, now number 3. We have to choose the answer from here. Uh, wait a minute. Để có xíu nha. This one. Two minutes. Um, no. Yeah, so now read the passage and then choose the correct answer. Bài này sẽ luyện tập cho chúng ta từ câu 1 đến câu 5 mình sẽ luyện tập từ nhỉ? Chủ ngữ này hay tính từ sở hữu hay tại từ sở hữu đúng không? Và các cái loại thể loại sở hữu. Hoặc là câu số từ câu số 6 đến câu số 9 là mình sẽ nói về vị trí đúng không? Câu số 6, câu số 7. À, câu số 6, câu số 9 là mình sẽ nói về vị trí, mình sử dụng tính, à, mình sử dụng trạng từ Tối từ chỉ địa điểm. Ok, nào bây giờ coi là một câu nhé. Number 1 nè. Uh, read corner, readers corner. This week meet Jessica and Kevin. Hi. Number 1. Mình có danh từ name đằng sau vậy, mình sẽ có number 1 mình chọn gì nhỉ? Đấy, something. Can you read and then choose the answer for A, for, for question one? A, B, or C? Yes, my name is Kevin. I'm from London. I'm 13 years old. So, my bad word. I forgot two brothers and... Oh, another sister. A oh, sister, correct? Bởi vì đây là lần đầu tiên mình nhắc đến đúng không? My sister name is Becky and my name is Eric and Dave. Okay, we got brothers name at. Con ơi, ở đây brother là số nhiều. Mình có hai bạn anh trai. Vì vậy mình sẽ có brother số nhiều. Sau đó mình sẽ phải phải và đằng sau có S nữa đáp án phải là C nhá. Is that okay? Understand? Yes. Rồi ok. My brother's name is Eric and Dave. Becky. Sebastian. Nói tuổi nào. Becky. Number four. Is 17 correct? Uh, Eric and Dave are 13. Ông bảy ba này. Họ là gì đây? Twins. Anh em sinh đôi. So number five is. Mình phải cần một chủ ngữ đúng không? Chủ ngữ đi với một động từ nào đó. Đúng rồi. They are. Họ là anh em sinh đôi. I love football and music. Dear Tilink, I'm Jessica. I'm from Kimmer. Kimmer, that's a small village. Nó là một ngôi nhà nhỏ nhỏ ở ở đâu với Britain nhỉ? Number 
Nào mình có next thì phải next to Còn between thì phải là between Mình sẽ cộng với and đúng không? Next thì quên đi với to Trong câu này mình không nhìn thấy từ to rồi này Ok, còn between mình phải có hai sự vật Được kết nối với nhau bằng từ between Ở giữa cái gì đó với cái gì đó đúng không? Mình sẽ có and Và một cái nữa Is that ok? Nhưng mà ở đây mình có thấy hai vật không? Không đúng không? Mình cũng không thấy từ an luôn. Vậy các bạn sẽ là... Hello, number six. Number six là gì nhỉ? Number six, number six. Number six. Okay, near a gun question. There aren't many something here. Không có nhiều cái gì đó ở đây. It's very quiet. Rất là im bình. Nếu mình có số nhiều của người thì sẽ là từ nhà person, people, or peoples. Which one? No see, no see. People là số nhiều rồi mình không thấy mess nữa nhá. No see, no see is B. Ok, là number 8. But. Nhưng mà tôi có rất nhiều bạn ở trường đúng không? Rất nhiều tôi có, mình nói nào là ai? I have got chính xác number X đúng rồi number nine là ở trường mình nói nào No at school not in school it's at school giống như kiểu at home đúng không at school ở một cái địa điểm nào đó giống như kiểu một dấu chấm ở trên bản đồ ấy, mình dùng at tại một cái gì đó và câu số 10 is fantastic I love your magazine. It's fantastic. Ok, trước khi mà mình uh, xong bài này thì nhìn hộ cô nhé. Bây giờ cô sẽ có nhìn hộ cô câu số Where are you? Đi đâu rồi? Hello? Someone there? Hello, hello, hello. Đâu rồi?
Hello. Rồi quay lại đây nào. Có nhìn thấy câu số câu số 8 không nào? But I have gì đây? Đọc cả câu cho cô với ai gì? Câu số 8. Can you read the full sentence for me? Đọc bộ cô cả câu nhé. Ai gì nào? I got lost a friends. Can you see number 9? At school. Number 8 and number 9. Được chưa? Từ nãy em lặng với cô thế chứ bây giờ cô cứ chẳng hạn cô có đọc thoại nãy là Đúng không? Mình nói chuyện với cô chứ. Nào bây giờ chỉnh lại cam đi nào cho cô nhìn lên mặt nào. Cô chả biết là đang làm gì hay đang nói gì. À. Can you hear me? Nghe đây cô nói gì không? Có chỗ nào vậy màn hình bị che không? Nhìn lên màn hình chưa ạ? Hello? Can you tell me? This one, ok, number 8. I need to tell you something about number eight. So can you see my screen? Nhìn thấy màn hình của cô chưa? Biết sao nào? Nói để cô còn biết nào? Biết sao nào? Nói, cô không cần biết gì cả nói nào. Say something, check your camera. Check your camera please. Immediately. Check your camera icons. I want to see your phone face. Okay, check your camera. Đâu rồi có nhìn thấy gì không? Rồi sau nào, come back here. Okay, now so now can you see my screen? Nhìn thấy màn hình chưa? Can you see my screen? Yes or no? Can you see anything? Say something yes or no? Yes. Nhìn thấy màn hình của cô chưa? Nhìn rõ chưa? Nhìn thấy cô đang cô, cô chai cái gì chưa? Cô đang gõi gì chưa? Nói để cô còn biết để cô còn giảng tiếp là không thì cô không thể giảng tiếp được. Yes. Yeah, so I got a lot. Uh, I have got lots of friends at school. Ok, rồi đây là cái câu mà mình sẽ nói uh, là tôi có rất nhiều bạn đúng không? Nó là viết tắt của từ I have got lost a friend. Ok, at school. Nào, tuy nhiên này, mình vẫn có một cách khác để nói. Mình sử dụng từ have không cũng được. Mình có thể nói là I have lost. Mình có, bỏ từ, mình có thể bỏ từ lost đi nhé. À, bỏ từ got đi. I have lost a friend. Ba câu này đều có nghĩa như nhau. Tuy nhiên này, nhìn hộ cô nhìn hộ cô chút này từ hát này mang ý nghĩa là gì đấy? Nó là trợ động từ. Is that ok? Nó là trợ động từ. Động từ chính của mình sẽ là động từ got. Thế nên là bây giờ nếu bây giờ cô muốn nói phủ định của câu này, cô cần phải thêm not ở đằng sau vị trí nào? Vị trí từ have đúng không? Is that correct? Có phải chỗ này sẽ thành haven không? Is that correct? Yes or no? Nhưng mà ở dưới này mình có thể sử dụng haven để nói phủ định giống như câu trên không? Câu này này. I have a lot of friends. So how can we say in negative form? Làm nào để mình nói phủ định cho câu thứ hai này nhỉ? Mình có thể thêm not ngay đằng sau chữ have không? Giống như câu trên, I have been lost in a fact. Is it ok? Yes or no? Mình có thể nói thế không hay mình phải có một cách khác cho cái câu như này? Hello? Và câu này mình hay thấy ở trên lớp mà đúng không? I have a lot of friends. Còn ở trên lớp sẽ ít thấy những câu mà I have. I have got, đúng không? I've got lots of friends. Mình sẽ ít thấy những câu như này. Và mình sẽ thường thấy những câu mà I have something, đúng không? I have a pen, right? I have a lot of friends, okay? 
Vậy thì bình thường mình nói câu này Vậy khi mà mình nói thủ định mình phải thêm gì? Mình phải thêm not ở đâu? Where? Ở vị trí nào ở trong câu này? Tell me The negative form Đọc cô câu, câu, câu phủ định nào Bình à. thường có nghĩa là trên lớp văn hay gặp câu này Ví dụ bây giờ muốn nói là tôi không có cái bút nào How can you say that? Tôi không có bút đúng không? Mà bạn bảo là No, mình sẽ không thêm not ở đằng sau hết đâu Mà mình phải thêm ở đâu I don't Đúng không? Hoặc là I do not À ha, có thấy sự khác nhau không? I don't have a lot of friends I have a pen Or I don't have a pen Is it okay? Yes or no? Còn have got thì nó sẽ là I have got a pen Hoặc là I haven't got a pen Tôi, tôi không có cái bút nào Understand, hiểu chỗ này không? Is it okay? Yes Yes một cái là mình sẽ thêm not ở ngay đằng sau thì have, haven't got Thì từ have đấy mang ra ý nghĩa là trợ động từ Trợ động từ chính sẽ là từ got Is it okay? I have got a pen Got sẽ là động từ chính, điều đó nghĩa là got khi mà đọc câu á từ động từ chính này luôn phải được nhấn mạnh nhé Thế còn câu thứ hai nếu mà chưa, nếu mà câu khẳng định I have a lot of friends I have, I have, I have a lot of friends từ hát đây sẽ là động từ chính điều đó có nghĩa là mình phải có một trợ động từ khác nếu mà mình muốn dùng phủ định tức là mình sẽ nói là I don't have Is that okay yes or no we say I don't have khác nhau chưa Is that okay trên lớp hay dùng câu nào which one I haven't got so I don't have which one you have learned in your class câu nào đã được học trên lớp rồi nào hello Clay Can you answer me the question? Thế là bắt đầu học câu nào rồi? Answer me. Can you answer me? Có trả lời cô được không? Which sentence you have learned In your class Câu nào con đã được học trên lớp rồi nào I have got Or I don't have What's wrong with you? Hello Can you answer me? What's wrong? Giờ cô không nhìn đến mặt con mà cũng không biết con đang nghĩ gì mà không biết con trả lời gì luôn ạ Để cô còn biết là con đã hiểu bài chưa để cô còn mua sang phần tiếp theo chứ Thế là mình đã học uh, câu nào? Câu nào rồi? I don't have or I have got I haven't got Which one? I don't have I don't have Rồi đấy, cô nghĩ là trên lớp mình sẽ học phần đấy nhiều rồi đúng không? So this one We move on Rồi, ok, next exercise, now you can Ok, now you need to, uh, now you can talk about your, yourself Ok, like, my name is something I'm from, tôi đến từ đâu đó, tôi tên là gì, tôi đến từ đâu đó, đúng không? Mình có thể nói về bản thân này And describe people, things and place Mình có thể nói để miêu tả một người nào đó, mình có thể nói là gì nhỉ? Gì đó, ai đó, have got something, đúng không? Rồi, là miêu tả các bộ phận trên cơ thể hoặc quần áo họ đang mặc Ví dụ, they have got a black hair, họ có gì nhỉ? Joe have got a black hair, Joe có tóc màu đen nhỉ? My back is green, màu xanh đúng không? Yes or no, there are two cinema in my town Có hai cái gì đó ở trong uh, trong thị trấn của tôi đúng không? Rồi, đây miêu tả nhé Ngoài ra, we can talk about possession Mình có thể nói về sở hữu cách Ok, Sarah's bike are blue or my dad's car has got a Red car. Ngoài ra mình có thể nói về gì nhỉ? Say things are where the things are, the position of the things. Ok, mình có thể nói về vị trí của những cái đồ vật đúng không? It's on, it's in, it's under. Ngoài ra mình có thể identify people or things. Ok, mình có thể xác định đồ vật hoặc người bằng cách là mình sử dụng đại từ sở hữu. Is that ok? Yes or no? Hoặc mình giới thiệu that is, that, that is đúng không? Those, those are, these, e, uh, those, uh, these are, đúng không? Is that correct? 
Yes, I know. Đấy là những cái bài mà mình vừa học rồi đúng không? Yes. All right, so now do this one. Bài này cô sẽ cho làm bài tập về nhà được không? Is it okay? Yes, I know. Cô gửi rồi đấy và mình sẽ làm hộ cô ha. Is it okay? So it's done for today and I will see you on. Cô sẽ gặp lại con thứ mấy? Next Monday. Next Monday with the Bogus Steps. Với một bài kiểm tra định kỳ nhá. Is it okay? So please yeah. say yourself. Ôn tập này cô đã gửi tài liệu materials and homework. Okay, so do practice and then we have a test on next Monday. Is it okay? Yes or no? All right. Thank you for today and I will see you on Monday. Goodbye. Bye. Bye.